È un video? Dai, è come un video, <ride> stu- no! Esce ad aprile! Dopo tante richieste, finalmente pubblico un nuovo vlog su questo canale. Vi porteremo un po' a spasso con noi. Che cosa combinano Giulia e Francesco in un normale fine settimana di primavera? Scopriamolo insieme! È venerdì e sono appena uscito dalla palestra perché è ufficialmente iniziata la mia preparazione estate 2023. Come ogni anno parto con le migliori intenzioni per avere un fisico scolpito in estate, ma il mio progetto non va mai a buon fine e mi ritrovo in spiaggia in costume con un corpo che sembra più una matriosca che un essere umano, ma almeno ci provo. Comunque, programmi per il fine settimana. Oggi è venerdì e questa sera mi godrò la pace della casa perché Giulia è fuori con le sue amiche. Se mi sentisse... Domani, che è sabato, andiamo a teatro e andremo a vedere... Andremo a vedere... Vuoto di memoria, la bottega del caffè, un'opera bellissima di Carlo Goldoni, di cui ti parlerò tra poco, perché vorrei anticiparla tra poco. E domenica, tempo permettendo e temperatura permettendo, vorremmo andare alla caffetteria Schifanoia, nel Giardino dell'Amore, che ho già presentato in un vlog l'anno scorso. È una caffetteria immersa nella natura, in un giardino bellissimo, dove c'è un ciliegio giapponese, che in questo periodo è in fiore. Se ci andiamo, quindi, potremo vedere questo ciliegio in fiore, bellissimo. Non vedo l'ora. Come anticipato prima, questa sera mi godrò la pace dei sensi a casa. E come si dice in italiano, quando il gatto non c'è, i topi ballano e io mi ordino una bella pizza. Buonasera. Eh, buonasera, è possibile ordinare una pizza da sporto per questa sera? No, mi si deve incastrare, dove? Eh no, posso venire a prenderla io? Ah certo, sporto. sì sì. Verso, sì. Le, verso le 8 è troppo tardi? No, beh, lei viene quando vuole, c'è l'attesa... Non quantificabile, potrebbe essere un quarto d'ora, 15 minuti. Perfetto, allora una rucola e grana se è possibile. Certo. Quindi vengo io verso le 8 e poi aspetto. Mi, mi dici no. Francesco. Ok, a dopo. A dopo, grazie mille. A lei, salve. In questo ristorante non conoscono la differenza tra pizza da sporto e pizza a domicilio. Pizza da sporto significa che io vado là e la porto a casa. A domicilio sono loro che la portano a casa mia, ma io la chiedo da asporto e ogni volta mi chiedono l'indirizzo di casa. È arrivata la pizza! Che la serata abbia inizio! Rotella taglia pizza, Coca Cola, zero, Harry Potter pronto per essere iniziato, divano aperto, non manca niente. Bene, andiamo a fare la spesa dall'altra parte della città perché il supermercato qua dietro è troppo comodo per Giulia e quindi bisogna andare nel supermercato più lontano. E ci fermiamo in un negozio perché devo riparare la cerniera di una valigia. Non so neanche se si possa riparare. Eccola. Ciao! Lei è quella che vuole andare a fare la spesa nel supermercato più lontano che esiste, a Ferrara. Perché poi andiamo in quel supermercato lì? Perché mi servono delle cose in altri negozi che sono in quel centro commerciale. Quindi non solo andiamo a fare la spesa di sabato mattina che ci sarà il disastro, ma andiamo anche nel supermercato più lontano. Non succede mai, per una volta si può fare. Devi andare in erboristeria. Esatto. Mm. Andiamo. A quanto pare è davvero Pasqua. Sorridi. Sorridi meglio. È un video.
Dai, è come un video stupido. Ah, no. Pesce d'aprile, pesce d'aprile. Oggi è il primo aprile. Lo metterò nel vlog, sappilo. Dai, andiamo che è tardi. Fammi vedere. Sono le otto e c'è ancora luce. Andiamo a piedi, come sempre, in ogni vlog in cui andiamo in È centro, <ride> diciamo che stiamo andando a piedi e io mi lamenterò che ci vogliono 20 minuti per arrivare. E dobbiamo anche sbrigarci. Dobbiamo muoverci perché comincia alle otto e mezza. Ci mettiamo 20 minuti, dai. Sì. Io queste scarpe comunque le ho prese senza lacci perché vanno di moda. Ma cammino male, eh? Durante la passeggiata, anche se di fretta, ci godiamo alcuni degli angoli più belli della nostra città. Da Piazza Riostea al Castello alla Rotonda Foschini. La Bottega del Caffè, un'opera di Carlo Goldoni del 1750 che è andata in scena al Teatro Comunale di Ferrara nel fine settimana del primo aprile. Tra gli attori principali troviamo Michele Placido, un attore popolarissimo in Italia e che in quest'opera recita insieme a suo figlio, Michelangelo. Sarà bellissimo vedere padre e figlio che recitano insieme sul palcoscenico. Di che cosa parla brevemente quest'opera teatrale? Siamo a Venezia, all'interno di una piazza. In questa piazza troviamo una bottega del caffè gestita dal proprietario Ridolfo una bisca gestita da Pandolfo. Una bisca è un luogo in cui si gioca d'azzardo, si giocano soldi. E poi c'è la casa di una ballerina, che sembra avere una relazione con un avventore della bisca di Pandolfo. I personaggi principali sono Ridolfo, che è il proprietario della bottega del caffè, un uomo dal cuore d'oro, sempre pronto ad aiutare gli altri. Poi c'è Pandolfo, il proprietario della bisca, un uomo senza scrupoli che farebbe di tutto pur di ottenere guadagno da qualcosa. Poi c'è Eugenio, un uomo che è dipendente dal gioco d'azzardo e che passa le giornate e le serate nella bisca di Pandolfo, perdendo quasi sempre tutto quello che ha e arrivando anche a vendere i gioielli di sua moglie per avere i soldi necessari a saldare i suoi debiti di gioco. Il rivale nel gioco d'azzardo di Eugenio è il conte Leandro, che ha una relazione con la ballerina, nonostante abbia anche una moglie lui. E poi c'è un personaggio che è il fulcro di tutta la trama, Don Marzio, un conte napoletano che ha un vizio, quello di parlare sempre alle spalle degli altri, di diffondere notizie sugli altri, notizie spesso anche false. La sua lingua incontrollabile creerà tantissimi problemi ai personaggi. Stando alle sue parole, sembra che la ballerina sia in realtà una prostituta. La moglie di Eugenio viene a sapere che lui ha venduto dei gioielli per pagare i debiti di gioco. La moglie del conte Leandro viene a sapere che suo marito ha una relazione con la ballerina. Si creano tantissimi problemi relazionali, vere e proprie rotture, e ci sarà sempre il buon Ridolfo, il proprietario della bottega del caffè, che cerca di ricucire la situazione. Alla fine chi pagherà le spese di tutto sarà Don Marzio, che a causa della sua lingua incontrollabile perderà la fiducia di tutti. Ma lascerà comunque un messaggio importante alla fine dell'opera. È il momento di andare a teatro. Dimenticavo che non sarà possibile fare foto o riprese durante lo spettacolo perché è vietato. Dobbiamo accontentarci della trama e di qualche ripresa all'interno del teatro prima dell'inizio della rappresentazione. Stiamo cercando il nostro posto. Abbiamo sbagliato. Ecco. 
siamo arrivati. C'è proprio qui. Buonasera. Come promesso ci dirigiamo verso il Giardino dell'Amore, alla caffetteria Schifanoia, perché lì c'è questo ciliegio giapponese bellissimo e in questo periodo sta fiorendo, quindi andiamo a vedere questo spettacolo della natura. E sono in bicicletta, se cado giuro che non cancellerò la scena e potrete vedere la mia caduta in diretta, aiuto, ci vediamo là. Ecco il ciliegio, bello eh? E anche oggi dimagriamo domani. Com'è il tuo tè? Buono. È un po' invernale. Tè verde. Tè verde. Sono contenta perché oggi ho rispolverato la mia super bicicletta, che era da un po' che non la usavo. Perché... Da mesi. Sì, perché in realtà ha una ruota un po'... Imbarlata, come si dice esatto. qui da noi. <ride> e avrei dovuto, port- avrei dovuto portarla dal, dal, ciclista. Dal, ci- dal ciclista, si ma noi diciamo sì. biciclettaio. <ride> non è italiano, ma ciclista. <ride> e... Ma non l'ho fatto, quindi ho tentato la fortuna, ho gonfiato la mia bici e la ruota ha retto. E vediamo... Andiamo, giusto, se regge anche per il ritorno giusto per venire al palazzo Schifanoia alla esatto. caffetteria Schifanoia e così dopo un paio d'ore circondati dalla natura facciamo la foto di rito sotto al nostro ciliegio e concludiamo il nostro fine settimana